നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ എഡിഷനിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് നോയിങ് അബൌട്ട് എ സ്കിൽ ഈസ് ആക്ച്വലി പാർട്ട് ഓഫ് ലേണിംഗ് എ സ്കിൽ ഒരു സ്കില്ല് ഒരുപാട് സ്കില്ലുകൾ ഉണ്ട് ആ സ്കില്ലുകളെ അറിയുക എന്നത് ആ സ്കില്ല് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വിജയങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ കൊണ്ടുവന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്കില്ല് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം സ്കില്ലുകൾ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് എന്നതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ലിഫ്റ്റ് സ്മൈൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വെബിനാർ സീരീസ് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും കൊണ്ടുവരുന്നത് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ആഴ്ചകളിലായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് സംസാരിച്ച ആളുകളെ പല നിലകളിൽ കേട്ടവരായിരിക്കാം കേൾക്കാത്തവരുണ്ടാകാം ഏതായിരുന്നാലും ഇന്ന് നമുക്ക് ജർമ്മനിയെ കുറിച്ച് ജർമ്മനിയിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ജർമ്മൻ ഭാഷയെ കുറിച്ച് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എന്റെ ശബ്ദം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എന്നെ കേൾക്കാമോ ചാറ്റിൽ ആരോ ശബ്ദം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ കേൾക്കാം എനിവേ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ആളുകൾ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല കാലങ്ങളായി നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും പല രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആളുകൾ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഡയാസ്പോറ ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയാസ്പോറ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് താമസിക്കുമ്പോഴാണ് അവരെ ഡയാസ്പോറ എന്ന് പറയുക ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ സ്വാഭാവികമായും ഈ ഡയാസ്പോറ വളരെ കൂടുതലായി ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ വർക്കില്ല ഇന്ത്യ ചൈന പോലെ ഉള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ ഡയാസ്പോറ ലോകത്തെ ഏക ഏതാണ്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും പരന്നു കിടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഗുണം നമുക്ക് മാത്രമല്ല ഒരുപക്ഷെ രാജ്യം വിടുന്ന മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ലക്ഷ്യം കാണുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസം ജീവിത ശൈലി ഇതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കാം എങ്കിൽ പോലും അപ്പുറം രാജ്യത്തിന്റെ ഡയാസ്പോറയെ കുറിച്ച് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങൾ ഉപകാരങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നതാണ് ഒന്ന് റെമിറ്റൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പുറത്തു പോയി ജീവിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് പൈസ അയക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ആക്ച്വലി വി ആർ സെൻഡിങ് ബാക്ക് ടു അവർ ഹോം കൺട്രി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് ഘടനയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നൊരു വലിയ കാര്യം അതിനകത്തുണ്ട് അതുകൂടാതെ വളർന്നു വന്ന അല്ലെങ്കിൽ വളർന്നു വരുന്ന നൂതനമായ ടെക്നോളജികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാജ്യത്തേക്ക് നമുക്ക് എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടാവുമ്പം അവിടുത്തെ ടെക്നോളജിയും അവിടുത്തെ സ്കില്ലും ഒക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാടിലേക്ക് കൂടി പകരാനും പകർത്താനും ഒക്കെ സാധിക്കും എന്നതും കൂടിയുണ്ട് അങ്ങനെ നല്ല ലൈഫ് സ്റ്റൈലും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോ നാടുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൂടുതലായി ഒരു ഒരു ഓരോ കാലത്ത് ഒരു ട്രെൻഡിങ് ഉണ്ട് ഒരു കാലത്ത് ജി സി സി ആയിരുന്നു മറ്റൊരു കാലത്ത് ഓസ്ട്രേലിയയാണ് ഇപ്പോഴും ഓസ്ട്രേലിയ തുടരുന്നുണ്ട് യൂറോപ്പ് നിലവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആളുകൾ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഭൂഖണ്ഡം കൂടിയാണ് യൂറോപ്പ് ഇതിലേക്ക് യൂറോപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് യൂറോപ്പിലേക്ക് ആക്സസ് കിട്ടും അതിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ് ജർമ്മനി ആദ്യത്തെ പത്ത് രാജ്യം എടുത്താൽ അതിൽ ആദ്യത്തേത് ജർമ്മനിയാണ് പിന്നെയാണ് നെതർലാൻഡ്സ് പോലും വരുന്നത് സോ ദർ ഷുഡ് ബി സംതിങ് ഏതായിരുന്നാലും അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റായ മുഹമ്മദ് അലി പുത്തൂർ എത്തിയിരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് അലി പുത്തൂർ ബെർലിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഡാഡ് ഫെല്ലോ ആണ് റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിപ്പോൾ അവിടെ താമസമാണ് പേഴ്സണലി പരിചയമുണ്ട് മറ്റ് സാമൂഹിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ സജീവമാണ് അദ്ദേഹം എഴുത്തുകാരനാണ് റിസാൽ അപ്ഡേറ്റ് എന്ന വാരികയുടെ എഡിറ്ററാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ സമയം ബലപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടൈമിന് തുടങ്ങി ടൈമിന് അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവിധ ആദരവുകളും നൽകിക്കൊണ്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ് വെൽക്കം സാർ താങ്ക് യു തുടങ്ങാലോ അല്ലേ ഹലോ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലിഫ്റ്റ് സ്മൈലിനും പ്രത്യേകിച്ചും അബ്ദുറഹ്മാൻ സാറിനും ഒരു പ്രത്യേക നന്ദി ലിഫ്റ്റ് സ്മൈലിൻ്റെ ഈ ഒരു സീരീസി
മൈഗ്രേഷൻ രണ്ട് രീതിയിൽ മൈഗ്രേഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ തൊഴിലിന് വേണ്ടി മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് പോവുകയും തൊഴിൽ കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു നിശ്ചിത കാലം അവിടെ ജീവിച്ചതിന് ശേഷം തിരിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോരുകയും ചെയ്യുന്ന മലയാളത്തിൽ വളരെ ജനറലായിട്ട് എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് പ്രവാസം പ്രവാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു 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 ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജി സി സി കൺട്രികളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഏഷ്യ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രാജ്യങ്ങളായിരിക്കും ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകൾ മുതൽ ഇപ്പോഴും തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കേരള എക്കോണമിയെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൾച്ചറിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു 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 ബാക്ക് ബോൺ ആയിട്ട് നട്ടലായിട്ട് വർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാസം മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്ക് നടക്കാറുണ്ട് അതിനു മുമ്പും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും പ്രവാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ശരിക്ക് നമ്മുടെ പഴയകാല പാട്ടുകളിലൊക്കെ പേർഷ്യയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പേർഷ്യയിലേക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയ ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ കാമുകൻ അവർ ദീർഘകാലമായിട്ട് കത്തയക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യസനത്തിൽ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ കാമുകി എഴുതുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പാടുന്ന പാട്ടുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് മലേഷ്യ ബർമ്മ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വലിയ രീതിയിലുള്ള മൈഗ്രേഷൻ ഉണ്ടാവാറായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു പുതിയ മൈഗ്രേഷൻ്റെ മൈഗ്രേഷൻ്റെ ഏറ്റവും റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെൻഡിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ജോലിക്ക് വേണ്ടി മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതിനപ്പുറത്ത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഒരു നിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് ഒരു ദേശത്തേക്ക് പോയി അവിടെ തൊഴിലെടുത്ത് തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വന്ന് റിട്ടയർമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടയർമെന്റിനോട് അടുക്കുന്ന കാലത്ത് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് ജീവിക്കുക എന്നതിനപ്പുറത്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മളെ റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മൈഗ്രേഷൻ നമ്മുടെ നാട്ടില് വളരെ പിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് ആണ് പണ്ട് കാലത്ത് തൊഴിലിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് തൊഴിൽ അതുപോലെ തന്നെ മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷന് അതായത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മക്കൾ ഇങ്ങനെ പുതിയൊരു ജനറേഷന് കൂടുതൽ കണ്ടിയൂസീവായിട്ടുള്ള നല്ല ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സൊസൈറ്റിയിലും ഒരു എക്കോണമിയിലും കുട്ടികൾക്ക് വളരാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഈ പുതിയ ഒരു എന്താണ് പറിച്ച് നെടുക എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മൈഗ്രേഷൻ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ നടക്കുന്ന മൈഗ്രേഷനിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ പോകാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നതും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഒരു കോണ്ടിനെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നോർത്ത് അമേരിക്കയിലേക്കും അതുപോലെ യൂറോപ്പ് വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിലേക്കുമാണ് നോർത്ത് അമേരിക്ക യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അതുപോലെ കാനഡ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ആളുകൾ പോകുന്നുണ്ട് കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏരിയകളാണ് അതുപോലെ നമ്മൾക്കറിയാം ഓസ്ട്രേലിയ അതുപോലെ ന്യൂസിലൻഡ് ഈ ഈ തരത്തിലുള്ള ഓഷ്യാന റീജിയനിലേക്കും പസഫിക് റീജിയനിലേക്കുമുള്ള മൈഗ്രേഷൻ നടക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഏറ്റവും റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ട്രെൻഡ് യൂറോപ്പിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ട്രെൻഡാണ് യൂറോപ്പിൽ നമുക്ക് മുമ്പറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കോളനൈസ് ചെയ്ത് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് അവർ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ ഒരുപാട് കാലം ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മേലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കോളനൈസ് ചെയ്ത് ഭരിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യക്കാർ തുടക്കകാലം മുതൽ തന്നെയും ബ്രിട്ടനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യുണൈ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു പരിധി വരെ ഒരു മൈഗ്രേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു കൺട്രിയാണ് യു കെ യുക്രൈൻ യു കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴുമാണ് എന്നാലും യു കെയുടെ പുതിയ പോളിസികൾ അതുപോലെ വിസ റെഗുലേഷൻസ് കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയും കൂടുതൽ മൈഗ്രേഷൻസിനെ എടുക്കുന്നതിൽ നിന്നും ചില അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള നയങ്ങളും മറ്റും കാരണം യു കെയിലേക്കുള്ള ഒരു ഒരു ഒഴുക്ക് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു കറണ്ടിൻ്റെ ഫോഴ്സ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതേ സ്ഥാനത്ത് മറ്റ് വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളായ ജർമ്മനി ഓസ്ട്രിയ സ്വി
യൂറോപ്പിൽ സെറ്റിലാവാനും യൂറോപ്പിലെ പുതിയ ജീവിതവും സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ നെയ്തെടുക്കാനും താല്പര്യപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു ഗേറ്റ് വേ ടു യൂറോപ്പ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യമാണ് ജർമ്മനി ജർമ്മനിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജർമ്മനി എന്തുകൊണ്ട് അട്രാക്റ്റീവ് ആവുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിഡിൽ ഏജ് മുതൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യകാലഘട്ടം മുതൽ തന്നെ നോളജ് കൾച്ചർ അതുപോലെ ലിറ്ററേച്ചർ ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്തകന്മാരെ ഫിലോസഫർമാരെ അതുപോലെ അഭിനേതാക്കളെ ഒക്കെ ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്ത ഒരു ഫൗണ്ടൻ ഓഫ് നോളജ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു മണ്ണ് ആണ് ജർമ്മനി എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിന് അതുപോലെ തന്നെ ജർമ്മനിയിലേക്ക് വരാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ആളുകളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് എക്കോണമിയാണ് യൂറോ ജർമ്മ ജർമ്മനി എന്ന് പറയുന്നത് ജർമ്മനി ഹാസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് എക്കോണമി ഇൻ യൂറോപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിൽ തന്നെ തേർഡ് ലാർജസ്റ്റ് എക്കോണമിയാണ് ജർമ്മനി അതായത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സും ചൈനയും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് എക്കോണമിയാണ് ജർമ്മനി അഗ്രികൾച്ചർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി ഓട്ടോമൊബൈൽ എൻജിനീയറിംഗ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി അടക്കമുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബ്രാൻഡുകളുടെ ഒക്കെയും ഹോം കൺട്രി ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യം കൂടിയാണ് ജർമ്മനി ഇതിനപ്പുറത്ത് ജർമ്മനിയുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഡെമോഗ്രഫി നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏജിങ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് ജർമ്മനിയുടേത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരുപാട് തൊഴിലെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ലേബർ ഫോഴ്സിന് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കൺട്രിയാണിത് എല്ലാ മേഖലകളിലും ഐ ടി മേഖലയിലായാലും മറ്റു മേഖലകളിലായാലും ഒക്കെ സ്കിൽഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൽ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു 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 ലേബർ ഫോഴ്സിനെ വർഷത്തിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് നാല് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളെ തൊഴിലിന് എല്ലാ വർഷവും ജർമ്മനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മേഖലകളിൽ കെയർ ടേക്കിംഗ് ഹോമുകളിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മേഖലകളിലായാലും എഡ്യൂക്കേഷണൽ മേഖലകളിലായാലും അതുപോലെ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഫീൽഡിലായാലും ഒക്കെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഒരുപാട് തൊഴിലാളികളെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു രാജ്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ തൊഴിൽ പഠനം എന്നീ മേഖലകളിൽ വളരെ ലിബറൽ ആയിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള വിസ റിജീം നിലനിൽക്കുന്ന വിസ റെഗുലേഷൻസ് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യം കൂടിയാണ് ജർമ്മനി നമുക്കറിയാം ലോക പ്രശസ്തമായ ഒരുപാട് കമ്പനികൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു രാജ്യമാണ് ജർമ്മനി ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്കറിയാവുന്ന ലോക പ്രശസ്തമായ ഒരുപാട് ബ്രാൻഡുകളുടെ ബ്രാൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് മാത്രമല്ല അവരുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ തുടക്കവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്രാൻഡുകളുടെയും കമ്പനികളുടെയും തുടക്കവും അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റുകളും പ്രൊഡക്ഷൻ ഏരിയകളും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം കൂടിയാണ് ജർമ്മനി ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോക്സ് വാഗൻ ഫോക്സ് വാഗൻ അതുപോലെ ബി എം ഡബ്ല്യു അല്ലെങ്കിൽ ഔഡി മെർസിഡസ് ബെൻസ് തുടങ്ങിയ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ലോകത്തെ പ്രധാന ഒരുവിധം എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളുടെയും അതിൻ്റെ ഐഡിയ ഉയരുന്നതും അതിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രി നിലനിൽക്കുന്നതും അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നതും അതിൻ്റെ സർവീസ് സെൻറ്ററുകളും ഒക്കെയുള്ള രാജ്യമാണ് ജർമ്മനി മറ്റ് പ്രശസ്തമായ ബ്രാൻഡുകൾ ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബോഷ് അതുപോലെ തന്നെ അഡിഡാസ് അല്ലെങ്കിൽ പൂമ എസ് എ പി തുടങ്ങി ഒരുപാട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്ന ഇൻഡസ്ട്രികൾ ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ട് നമുക്കറിയാം ടെസ്ല ടെസ്ലയുടെ ഈ ഇ വി രംഗത്ത് ഇലക്ട്രോണിക് വെഹിക്കിൾ രംഗത്ത് പുതിയ മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്ലയുടെ വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് നിലനിൽക്കുന്നത് ജർമ്മനിയിലാണ് അമേരിക്കൻ കമ്പനി ആയിരിക്കുമ്പോൾ പോലും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലാന്റ് നിലനിൽക്കുന്നത് ജർമ്മനിയിലാണ് ഇങ്ങനെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മേഖലയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്ന ബ്രാൻഡുകൾ നിലനിൽക്കുന്നതും ഇത്തരം ബ്രാൻഡുകളുമായി 
വർക്ക് ചെയ്യാൻ അവരോട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ജോ വർക്ക് ചെയ്യാനും അവരുടെ കൂടെ നമ്മുടെ കരിയറിനെ വളർത്തിയെടുക്കാനും ഒക്കെ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഒരു കൺട്രിയാണ് ജർമ്മനി എന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാകുക എങ്ങനെ ഇനി ജർമ്മനിയിലേക്ക് പോകാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ജർമ്മനിയിലേക്ക് എങ്ങനെ പോകുക എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട സ്കില്ലുകളിൽ അതുപോലെ താല്പര്യം ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നോർത്ത് അമേരിക്കയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഷ്യാനിക് കൺട്രികളിലേക്കോ പസഫിക് ഓഷ്യാനിക് കൺട്രികളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിലേക്കോ പോയിരുന്ന അത്രയും ആളുകൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് വരെ ജർമ്മനിയിലേക്ക് ഒഴുകാതിരുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ഭാഷയാണ് കാരണം നമ്മളൊരു ബ്രിട്ടീഷ് കോളനി ആയത് ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം ഒക്കെ നേടുന്ന ആളുകളായത് കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം പൊതുവെ ആളുകൾക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പുതിയ കാലത്തെ പുതിയ സാധ്യതകളും അവസരങ്ങളും കൂടുതൽ ഉള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ആളുകൾ കടന്നു പോകാൻ വേണ്ടി പുതിയ ഭാഷ പഠിക്കാൻ ആളുകൾ താല്പര്യപ്പെട്ടു വരുന്നത് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാണാൻ കഴിയും അപ്പം ജർമ്മനിയിലേക്ക് വരാനുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ടു ലേൺ ജർമ്മൻ ഒരു ജർമ്മൻ ഫിലോസഫർ ഉണ്ട് ലുഡ്വിക് വിറ്റസ്റ്റൈൻ വിറ്റസ്റ്റൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫിലോസഫറുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോട്ട് ഉണ്ട് ദ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് മൈ ലാംഗ്വേജ് മീൻസ് ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് മൈ വേൾഡ് നമ്മുടെ ഭാഷയുടെ അതിരുകളാണ് നമ്മുടെ ലോകത്തിൻ്റെ അതിര് അതായത് നമ്മുടെ ഭാഷ എത്രമാത്രം വിശാലമാവുന്നോ അത്രയും വിശാലമായിരിക്കും നമ്മുടെ അവസരങ്ങളുടെയും നമ്മുടെ കഴിവിൻ്റെയും നമ്മുടെ സ്വാധീനത്തിൻ്റെയും നമ്മുടെ സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ലോകത്തിൻ്റെ വിശാലത അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോൾ ജർമ്മനിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 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 ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ഒരു ത്വരകം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ലേൺ ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് എന്നതാണ് ഈ ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്നതിലൂടെ നോട്ട് ഓൺലി നമുക്ക് ജർമ്മനിയിലേക്ക് വരാമെന്നത് മാത്രമല്ല മറിച്ച് യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ നാല് രാജ്യങ്ങളിലെ ഭാഷ കൂടിയാണ് ജർമ്മൻ ജർമ്മൻ ജർമ്മനി എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ മാത്രം ഭാഷയല്ല മറിച്ച് ജർമ്മനി ഓസ്ട്രിയ ഓസ്ട്രിയ ഇസ് ഓൾസോ എ കംപ്ലീറ്റ്ലി ജർമ്മൻ സ്പീക്കിംഗ് കൺട്രി അതുപോലെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദി എന്താണ് ഔദ്യോഗിക ഭാഷ കൂടിയാണ് ജർമ്മനി ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് അതുപോലെ തന്നെ ലിസ്റ്റൻസ്റ്റൈൻ ലിസ്റ്റൻസ്റ്റൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ ചെറിയൊരു രാജ്യമുണ്ട് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനും ഫ്രാൻസിനും ജർമ്മനിക്കും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു രാജ്യമാണ് ലിറ്റ്സൻസ്റ്റൈൻ ചെറിയ രാജ്യമാണെങ്കിൽ പോലും അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് അതുപോലെ ഇക്കണോമിക്സ് മേഖലയിൽ ഫൈനാൻസ് മേഖലയിൽ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുള്ള ഒരു രാജ്യം കൂടിയാണ് ലുക്സംബർഗ് ലിസ്റ്റൻസ്റ്റൈൻ ഈ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ടാക്സ് ഹെവൻസ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നതും അവിടുത്തെയൊക്കെ ബാങ്കിങ് സെക്ടറുകളിൽ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരാൻ ശ്രമിച്ചത് ജർമ്മനിയിലേക്ക് വരാൻ മാത്രമല്ല ജർമ്മനി സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഓസ്ട്രിയ ലിസ്റ്റൻസ്റ്റൈൻ ഈ നാല് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വരാനും അവിടെയൊക്കെയും വിദ്യാഭ്യാസമോ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലോ ചെയ്യാനും നമ്മൾ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഒരു മാധ്യമം കൂടിയാണ് ഒരു മീഡിയം കൂടിയാണ് ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ജർമ്മനിയിലേക്ക് വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിൽ കാണേണ്ടത് നമ്മുടെ താല്പര്യത്തിന് പോലെ തന്നെ അവസരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് തൊഴിൽ മേഖലയിൽ മാത്രമല്ല അവസരം മറിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയും വളരെ സാധ്യതകൾ കൽ നൽകുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ജർമ്മനി അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും നമ്മുടെ തൊഴിലും സ്കില്ലുകളും നേടി വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തൊഴിലിന് വേണ്ടി വരിക എന്നതിനപ്പുറത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് തന്നെ പഠനത്തിന് വേണ്ടി മാസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബാച്ചിലേഴ്സിന് വേണ്ടി തന്നെയും മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ജർമ്മനി ആ ഒരു രീതിയിൽ ജർമ്മനിയെ അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് ജർമ്മനിയിൽ പബ്ലിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പബ്ലിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളിലേക്ക്
പഠിക്കാൻ കഴിയും എന്ന ഒരു വളരെ വലിയ സാധ്യത ജർമ്മനി നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെയും ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ബാച്ചിലേഴ്സ് തുടങ്ങിയ കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡുകളിലൂടെ നമുക്ക് വരാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 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 ജർമ്മൻ സംവിധാനമാണ് ഹൗസ് ബിൽഡുങ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ഐ ടി ഐ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനത്തിന് തുല്യമെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഒരു മേഖലയാണ് ഹൗസ് ബിൽഡുങ് എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ നേടിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു മേഖല കൂടിയാണ് ഹൗസ് ബിൽഡുങ് ഇപ്പോൾ നേഴ്സിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ മൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് തുടങ്ങി എല്ലാ മേഖലയിലും ഒരു ഓഫീസ് ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ മേഖലയിലും അടിസ്ഥാനപരമായ തൊഴിലുകൾ ചെയ്യാൻ ആളുകൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം നേരെ ഹൗസ് ബിൽഡിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് ഈ ഹൗസ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ കോഴ്സസ് ഹൗസ് ബിൽഡിങ്ങിന് നീളമുണ്ട് പക്ഷേ ഹൗസ് ബിൽഡിങ്ങിന് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുന്നതോടുകൂടെ അത് തിയറട്ടിക്കൽ പ്ലസ് പ്രാക്ടിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന കോഴ്സാണ് ഹൗസ് ബിൽഡിങ് കോഴ്സുകൾ ഇൻഡസ്ട്രിയുമായി ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഹൗസ് ബിൽഡിങ്ങുകൾ നടക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് നേഴ്സിംഗ് കോഴ്സുകൾ നൽകുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലുകളും ഹോസ്പിറ്റൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനികളുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ നേഴ്സിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിയറി പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം മിനിമം നേഴ്സിംഗ് ചെയ് പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻ ലഭിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിലായാലും ഓട്ടോമൊബൈൽ ഫീൽഡിലായാലും ഏത് ഫീൽഡിലായാലും തിയറി പ്ലസ് പ്രാക്ടിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന കോഴ്സാണ് ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ കോഴ്സിന് പോകുമ്പോൾ ഹൗസ് ബിൽഡിങ് അക്കൗണ്ടിങ് സെക്ഷനിലായാലും ഫൈനാൻസ് സെക്ഷനിലായാലും എല്ലാ സെക്ഷനിലും ഉണ്ട് ഈ കോഴ്സിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കോഴ്സ് ഫീ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയും പഠനത്തിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്കൊരു നിശ്ചിത സ്റ്റൈപ്പൻഡ് തൊള്ളായിരം യൂറോ മുതൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് യൂറോയ്ക്ക് ഇടയിൽ സ്റ്റൈപ്പൻഡ് നമുക്ക് ലഭിക്കും നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു അപ്രൻറ്റേൻഷിപ്പാണ് ഈ അപ്രൻറ്റേൻഷിപ്പിന് ഒരു സ്റ്റൈപ്പൻഡ് എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പണം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സംവിധാനമാണ് ഹൗസ് ബിൽഡിങ് കോഴ്സ് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ഈ പഠനത്തിന് വേണ്ടിയായാലും തൊഴിലിന് വേണ്ടിയായാലും ജർമ്മനിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു സ്കില്ല് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന സ്കില്ലാണ് ഈ ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവിൽ നമുക്ക് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജുകളിൽ യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജുകളിൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ലെവലുകളുണ്ട് ജർമ്മൻ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജർമ്മൻ എ വൺ എ ടു ബി വൺ ബി ടു സി വൺ സി ടു ഇങ്ങനെ ആറ് ലെവലുകളാണ് ബേസിക്കലി ജർമ്മൻ ഉള്ളത് നമ്മൾ ജർമ്മൻ ആസ് എ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആറ് ലെവലുകളിലാണ് നമ്മൾ ജർമ്മൻ പഠിക്കുക എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ലെവലാണ് എ വൺ എ ടു ബിഗിനർ ലെവലാണ് ബി വൺ ബി ടു ഇൻ്റർമീഡിയറി ലെവലാണ് സി വൺ സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് നേറ്റീവ് സ്പീക്കിംഗ് പ്രൊഫിഷ്യൻസി ലഭിക്കുന്ന അക്കാഡമിക് പ്രൊഫിഷ്യൻസി ഉള്ള ലെവലാണ് ജർമ്മനിയിലേക്ക് വരാൻ തൊഴിലിന് വേണ്ടിയായാലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയായാലും ഒട്ടനവധി അവസരങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 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 ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ജർമ്മൻ ബി വൺ അല്ലെങ്കിൽ ബി ടു ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് ലെവല് നേടിയിരിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം അങ്ങനെ ഈ ഈ ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജിൽ ബി വൺ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബി ടു ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഹൗസ് ബിൽഡിങ് കോഴ്സുകൾക്ക് പോകാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സ് കോഴ്സുകൾക്കും ബാച്ചിലേഴ്സ് കോഴ്സുകൾക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നമുക്ക് പ്രൊഫഷണലി സ്കില്ലുള്ള ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ
മറ്റ് എല്ലാ മേഖലയിലും ഈ ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് നിർബന്ധമാണ് അപ്പം ബി വൺ ബി ടു ലെവലിൽ ഉള്ള ഇൻ്റർമീഡിയറി ലെവലിൽ ലാംഗ്വേജ് സ്കില്ലുള്ള ആളുകൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ജർമ്മനിയിലേക്ക് വരിക എന്ന താല്പര്യത്തോടെ അല്ലാതെ പോലും ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നിലവിൽ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജർമ്മൻ കമ്പനികൾ തന്നെ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികളൊക്കെയും ഒരുപാട് ജോലികൾ ഔട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് അപ്പം ഇന്ത്യയിലുള്ള ഫേമുകൾ ഇപ്പോൾ ആക്സെഞ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ വിപ്രോ തുടങ്ങി ആമസോൺ ഇങ്ങനെയുള്ള മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികളൊക്കെയും അവരുടെ കസ്റ്റമർ കെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതുപോലെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ഒക്കെ ഒരുപാട് ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് എക്സ്പേർട്ടുകളെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഹയർ ചെയ്യുന്നതും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പം ബി വൺ ബി ടു ജർമ്മൻ പ്രൊഫഷൻസിലുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നല്ല സാലറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പാക്കേജുകളിലൂടെ ജോലി ലഭിക്കുന്നതായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പം യൂറോപ്പിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന ഒരു ഡ്രീം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള ഒരു ഗേറ്റ് വേ ഗേറ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള ഒരുപാട് ഗേറ്റ് വേകളുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ ഒന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ടും രണ്ട് ഈസി എൻട്രി എന്നതിനപ്പുറത്ത് ഒരു സേഫ് എൻട്രി എന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ജർമ്മനിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുക കാരണം ഇപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് യൂറോപ്പിൽ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് റൊമേനിയ ബെലാറൂസ് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അവിടേക്കൊക്കെയും ഒരുപാട് മൈഗ്രേഷൻ ഉണ്ടാവാറുമുണ്ട് പക്ഷേ യൂറോപ്പിലേക്ക് വരുന്നു എന്നത് പേരിനപ്പുറത്ത് പല സമയത്തും വളരെ പ്രിക്കാരിയസ് ആയിട്ടുള്ള എക്കോണമി നിലനിൽക്കുന്ന അതുപോലെ ഇൻറ്റേർണൽ ക്രൈസിസുകൾ നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മൈഗ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത് സേഫ് അല്ല എന്നും അത് ലുക്രേറ്റീവ് അല്ല എന്നും ആളുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജർമ്മനിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ ഇക്കോണമിയുടെ സൈസിനെ കുറിച്ചും ഇവിടുത്തെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചും ഫ്യൂച്ചർ പ്രോസ്പെക്ടസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ ഈസി ആൻഡ് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എൻട്രി പോയിന്റ് യൂറോപ്പിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺട്രിയാണ് ജർമ്മനി അവിടേക്ക് വരുന്നതിന് പഠനത്തിനായാലും തൊഴിലിനായാലും വരുന്നതിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭാഷ സ്വായത്തമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള അവസരങ്ങൾ എവിടെയാണോ ലഭിക്കുന്നത് ആ അവസരങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ഒരു വിത്തിൻ ഫൈവ് ടു സിക്സ് മന്ത്സ് ഒരു ഒരാൾക്ക് ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറി ജർമ്മൻ ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജിൽ മാത്രം കോൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതെ ഭാഷ മാത്രം പഠിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സിക്സ് ടു നയൻ മന്ത്സിൽ ഒരാൾക്ക് ഇൻ്റർമീഡിയറി കോഴ്സ് ജർമ്മൻ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും പഠനത്തിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയുടെയും ഒക്കെ കൂടെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ സമയമെടുക്കുമായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്ലാനിങ്ങിൽ എപ്പോഴും പുതിയൊരു ഭാഷ ജർമ്മൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്പാനിഷ് തുടങ്ങി ഏതായാലും പുതിയ ഭാഷകൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ വിജൻ സ്റ്റൈനെ കോട്ട് ചെയ്തത് മാതിരി നമ്മുടെ ലോകത്തിൻ്റെ നമ്മുടേതായ ലോകത്തിൻ്റെ ലിമിറ്റുകൾ എങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പുതിയ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിലെ പഴയ കാലത്തായിരുന്നെങ്കിൽ അത് സാഹിത്യത്തെ അറിയാനും അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചറിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു സോഫ്റ്റ് സ്കില്ലാണ് പുതിയ ഭാഷകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നത് എത്രമാത്രം ഭാഷ അറിയുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കുകൾ ബിൽഡ് ചെയ്യപ്പെടും ഈ ബിൽഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന നെറ്റ്വർക്കുകളിലൂടെയാണ് പുതിയ കരിയറുകളിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള കരിയറിൻ്റെ പുതിയ സ്റ്റെപ്പുകളിലേക്കും കയറി ചെല്ലാൻ നമുക്ക് കഴിയുക അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പ പഠിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ് സ്കില്ലുകൾ പ്രസൻറ്റേഷൻ സ്കില്ല് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് എന്നതിനൊക്കെയും പോലെ എന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ നമുക്ക് അവസരങ്ങളും കോൺഫിഡൻസും നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സാധ്യതകളും ഒക്കെ നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പുതിയ ഭാഷ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് അതുമാത്രമല്ല ചില സ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇതൊരു വലിയ ബാരിയർ ആയിരിക്കും ഭാഷ അറിയാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ വിസ റെഗുലേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയുടെ സാധ്യതകൾ
ഹിൻഡ്രൻസ് ആയി മാറുന്ന ഒരു അവസരം അവസ്ഥയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ കരിയറുകളെ തേടുകയും അന്വേഷിക്കുകയും അതിലേക്ക് താല്പര്യപ്പെടുകയും മൈഗ്രേഷന് താല്പര്യപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്കോ കുറച്ച് ബോധ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ അതിനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു തൽക്കാലം ഞാനിവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഫീൽഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പിൻ പോയിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മറുപടികൾ പറയാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞോളുന്നില്ല എന്നാൽ പൊതുവായി ജർമ്മനിയിലേക്ക് വരുന്നതിനെ കുറിച്ചും ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ചും അത് പഠിക്കേണ്ട സാധ്യതകളെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പരമാവധി മറുപടി പറയാൻ കഴിയുമെന്ന് സ്കൂളിന് ശേഷം യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം ചെയ്യുന്ന കോഴ്സുകളാണ് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് കോഴ്സിനെ നമുക്ക് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഐ ടി ഐ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളെയാണ് ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് ജർമ്മനിയിൽ പറയുന്നത് പക്ഷേ സോറി അതെ 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 അതായത് ജർമ്മനിയിൽ സ്കൂളിന് ശേഷം അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ജർമ്മനിയിൽ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ഈ പ്ലസ് ത്രീ സ്കൂൾ ലീവ് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം ആളുകൾ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോകാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഒന്നുകിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് ആളുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണ് ഹൗസ് ബില്ലു ഇല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിക് ലെവലിൽ ഇപ്പോൾ ബാച്ചിലേഴ്സ് ചെയ്യണം മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യണം പി എച്ച് ഡി ചെയ്യണം അങ്ങനെ അക്കാഡമിക് ഫീൽഡിൽ തൊഴിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ആ മേഖലയിലേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ആളുകളും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്ക് പോകും ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അതുപോലെ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള തൊഴിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഹൗസ് ബിൽഡിങ്ങിന് പോകാറ് ഇനി ഹൗസ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തെ ഒരു ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഏത് മേഖലയിലാണോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നഴ്സിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് അങ്ങനെ ഏത് മേഖലയിലാണ് ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് മൂന്ന് വർഷത്തെ ഒരു ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് പോകാം മാസ്റ്റേഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദിസ് വിൽ ബി കൺസിഡേർഡ് എസ് യുവർ ബാച്ചിലേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൗസ് ബിൽഡിങ്ങിന് തന്നെയും ഫർദർ കോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ വൈറ്റർ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് വൈറ്റർ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ ഒരു ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് ചെയ്തു ഒരു ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എൻട്രി ലെവൽ ജോലിയിൽ കയറി ആ ജോലിയിൽ നിന്നും പ്രൊമോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ പുതിയ കരിയർ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് മേലോട്ട് പോകാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് വൈറ്റ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്ത ഹൗസ് ബിൽഡിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ ഒരു വൺ ഇയർ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാനും കഴിയും സാറേ എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ പേര് അഷ്ട്രഫ് എന്നാണ് സൗദി എന്നാണ് വിളിക്കണേ സാറേ നമുക്ക് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളെ വിടാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ അപ്പൊ സൗദിയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നമുക്ക് ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യത്തോടു കൂടി അവിടെ പേരൻസ് ഇല്ലാതെ പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യം കിട്ടുമോ ജർമ്മനിയിൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഒരുപാട് ബാച്ചിലേഴ്സ് കോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ബാച്ചിലേഴ്സ് കോഴ്സുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പബ്ലിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളെ നാട്ടിൽ പ്ലസ് ടു ആണ് പക്ഷെ ജർമ്മനിയിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേഷൻ ബാച്ചിലേഴ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ പത്താം ക്ലാസ്സിന് ശേഷം മൂന്ന് വർഷത്തെ കോഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നത് നാട്ടിൽ നിന്നും പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു വർഷത്തെ എക്സ്ട്രാ കോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഡിഗ്രി കോഴ്സിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതെ അതിന് പറയുന്ന പേര് സ്റ്റുഡിയൻ കൊളീഗ് എന്നാണ് സ്റ്റുഡിയൻ കൊളീഗ് പറയുന്
അല്ല അപ്പൊ ഏജ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടോ സാറേ അവിടെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ കുട്ടി സൗദിയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് അവൻ ഇപ്പൊ പ്ലസ് ടു കഴിയുമ്പോ പതിനെട്ട് വയസ്സാവുള്ളൂ പതിനെട്ട് പതിനേഴ് വയസ്സ് കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ അങ്ങനെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് വിടുന്നതിനുള്ള എന്തെങ്കിലും റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും ഇല്ല 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 ഏജ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഏജ് മിനിമം ലിമിറ്റും ഇല്ല മാക്സിമം ലിമിറ്റും ഇല്ല ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അത് പ്രശ്നമാവില്ല പക്ഷെ അപ്പൊ അത് സാറ് സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫ്രീ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ നമുക്ക് നമുക്കും കിട്ടുമോ അതാ ഫ്രീ സൗകര്യം കിട്ടുമോ ആ കുട്ടിക്കും സ്റ്റുഡിയൻ കോളേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സിന് ഈ ഈ ബ്രിഡ്ജിങ് കോഴ്സിന് ഫ്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ മറ്റ് കോഴ്സുകൾക്ക് ഇപ്പം ബാച്ചിലേഴ്സിന് അതിനുശേഷം ബാച്ചിലേഴ്സിന് ചേരുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് ബിൽഡിംഗിന് ചേരുകയാണ് എന്തിനു ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഫ്രീ എല്ലാവർക്കും കിട്ടും ജർമ്മൻകാർക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന കുട്ടിക്ക് ഈ ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആവുമല്ലോ ആ അതും കൂടെ കൂടി പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ സ്റ്റുഡിയൻ കൊളീഗ് എന്ന് പറയുന്നതിന് മിനിമം ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് ആവശ്യമുണ്ട് അതായത് ബി വൺ എങ്കിലും ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് ഉള്ള ആളുകൾക്കാണ് സ്റ്റുഡിയൻ കൊളീഗിന് ചേരാൻ കഴിയുക അതിനുശേഷം ആവശ്യമുള്ള ഇപ്പൊ ബി വൺ ആണെങ്കിൽ അത് ബി ടുവിലേക്കും കൂടെ സ്റ്റുഡിയൻ കൊളീഗിന്റെ കൂടെ ബി ടു ലാംഗ്വേജ് കൂടെ പഠിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഒരു മിനിമം ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് ആവശ്യം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കൽ നടക്കില്ല പക്ഷെ ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ജോയിൻ ചെയ്ത് നടക്കുള്ളൂ അല്ലേ അതെ അതെ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലാത്ത പക്ഷം സാധാരണ ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ജർമ്മനിയിലേക്ക് വരാം അതിന് വിസ കിട്ടാം അങ്ങനെ വരാം അല്ലെ അത് ഒമ്പത് മാസത്തെ വിസ പക്ഷെ അത് മറ്റുള്ള ഇപ്പൊ യൂറോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കൺട്രീസിനെ അപേക്ഷിച്ച് അവിടുത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് അതൊക്കെ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് മറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ ശരിയാണത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇപ്പൊ മറ്റുള്ള ഇപ്പൊ യു കെടേക്ക് ട്വൽത്ത് വരെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ ഫ്രീ ആണ് പക്ഷേ ജർമ്മനിൽ അങ്ങനെയല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ജർമ്മനിയിലാണ് ഫ്രീ യു കെയിലല്ല പബ്ലിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പബ്ലിക് എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ ഈ ഫ്രീ ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രൈവറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ജർമ്മനിയിലും എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് പ്രൈവറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളുകളിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ കാര്യമാണ് ഞാൻ പബ്ലിക് എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതെ അതിന് ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് ഡിഗ്രി പി ജി വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയ നമ്പർ എത്രയാന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയി ഒരുവിധം യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നോൺ ജർമ്മൻ കോഴ്സുകളും ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കോഴ്സുകളും ഉണ്ട് പക്ഷെ ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഒരു എയ്റ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ലിവിങ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജർമ്മനിയിൽ കമ്പയർ ടു ഈസ്റ്റ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ഇപ്പോൾ പോളണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റുമേനിയ ലാത്വിയ തുടങ്ങിയ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈവൻ സ്പെയിനിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലിവിങ് എക്സ്പെൻസ് റിലേറ്റീവ്ലി കൂടുതലാണ് പക്ഷേ ജർമ്മനിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജർമ്മനിയിലെ സാലറിയും അതുപോലെ കൂടുതലാണ് അതായത് ഒരു മണിക്കൂറിന് മിനിമം പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടര യൂറോ ഒരു മണിക്കൂറിന് മിനിമം ഒരാൾക്ക് കൂലി കൊടുത്തിരിക്കണം എന്നുള്ള നിയമമാണ് അപ്പം അതെ അപ്പം പഠനത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെ ആളുകൾക്ക് പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയും ആഴ്ചയിൽ ഇരുപത് മണിക്കൂർ വരെ തൊഴിലെടുക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ഉണ്ട് ആളുകൾക്ക് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരാൾ അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് വർഷത്തിൽ സോറി മാസത്തിൽ ഒരു തൊള്ളായിരം മുതൽ ആയിരം യൂറോ വരെ സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയും അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു അഞ്ഞൂറ് നാനൂറ്റമ്പത് അഞ്ഞൂറ് യൂറോ ഒരാൾക്ക് റൂമിൻ്റെ വാടകയും നൂറ്റമ്പത് ടു ഇരുന്നൂറ് യൂറോ മറ്റ് ചെലവുകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുശേഷം കുറച്ച് ഐ മീൻ വളരെ കുറച്
അതുപോലെ പി ജിയിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാണ് ഇത്ര മാർക്ക് വേണം പെർസെന്റേജ് പൊതുവിൽ അറുപത് ശതമാനം ജനറലി എനിക്ക് ഇത് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാൻ കഴിയില്ല ജനറലി അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മിനിമം മാർക്കുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ബാച്ചിലേഴ്സിനും അതുപോലെ മാസ്റ്റേഴ്സിനും കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക അതായത് അതിന് താഴെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും ബാച്ചിലേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് കോഴ്സുകൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഹൗസ് ബിൽഡിങ്ങിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രൈറ്റീരിയസ് അതായത് മിനിമം അറുപത്തഞ്ച് എന്നുള്ളത് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ അല്ല പക്ഷേ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന് പോകുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അറുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ആണ് ഒരു കോമ്പീറ്റിംഗ് മിനിമം ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മുകളിൽ കൂടുതലുള്ള ആളുകൾക്ക് ചാൻസസ് കൂടും അറുപത്തി അഞ്ചിന് താഴെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടാകും അവിടെ അവിടെ എത്തിയാലാണോ ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടാവുക ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ ഇവിടുന്ന് തന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ടെലിഫോണിക്കലിയോ വീഡിയോ കോളിംഗ് വഴിയോ ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടാവും അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ ഇന്റർവ്യൂ ആവശ്യമുണ്ടാവോ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ വെരി ഐ മീൻ സ്പെഷ്യൽ കേസസ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പി എച്ച് ഡി ഒരാൾക്ക് പി എച്ച് ഡി പോവുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിർബന്ധമായിട്ട് അവിടെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടാവും അതായത് സാൻസ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഹൗസ് ബിൽഡും കോഴ്സുകൾക്ക് ഇന്റർവ്യൂ വളരെ റെയർ ആണ് വളരെ വളരെ റെയർ ആണ് അതിന് പകരം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എഴുതുന്ന മോട്ടിവേഷൻ ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഒ പി എന്ന് പറയും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പർപ്പസ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പെർപ്പസിനെയാണ് അവർ ഇന്റർവ്യൂവിന് പകരമായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പർപ്പസ് നമ്മുടെ മറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഇതിനെ വെച്ചിട്ടാണ് അഡ്മിഷൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുക എൻട്രൻസ് എക്സാമുകളോ ഇന്റർവ്യൂകളോ പൊതുവെ ഉണ്ടാവാറില്ല ഒൻപത് മാസത്തിനാണ് വിസ ലഭിക്ക ജർമ്മനിയിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ താമസം ഭക്ഷണം ഈ കാര്യങ്ങളുടെ ചെലവിന് പുറമെ ഒരു കോഴ്സിന് ഒരു നാനൂറ്റി അമ്പത് അഞ്ഞൂറ് യൂറോ ആവും നാട്ടിലൊരു അങ്ങനെ മിനിമം നാല് ലെവലുകൾ ഉണ്ടാവും ജർമ്മനിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒൻപത് മാസത്തിനാണ് ആ വിസ സാധാരണ ലാംഗ്വേജ് വിസ എന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ തന്നെ ലാംഗ്വേജ് വിസ ജർമ്മനിൽ നിന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ തന്നെയും അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ലഭിക്കും ജർമ്മൻ എംബസിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയിലെ ജർമ്മൻ എംബസിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നേരിട്ട് പോയാൽ തന്നെയും അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ലഭിക്കും ഐ എൽ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓൺലി ഇംഗ്ലീഷിൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കോഴ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിന്റെ പ്രൊഫഷൻസി ജർമ്മൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ചോദിക്കുക ഇവിടെ അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് അല്ലേ അതെ അതെ അപ്പം എ വൺ സോറി ബി വൺ അല്ലെങ്കിൽ ബി ടു ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ കോഴ്സ് ചില കോഴ്സുകൾക്ക് ബി വൺ മതിയാവും ചില കോഴ്സുകൾക്ക് ബി ടു മതിയാവും അതായത് ഇന്റർമീഡിയറി ഈ രണ്ട് ലെവലുകളാണ് കൂടുതൽ കോഴ്സുകളും അതുപോലെ ജോലിക്കും വേണ്ടിയും ചോദിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ബി വണ് ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബി ടു ചോദിക്കും നമ്മുടെ കോഴിക്കോട്ടൊക്കെ ബി വണ്ണും ബി ടു പഠിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുമോ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും നാട്ടിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏതൊക്കെ കോഴ്സ് ലാംഗ്വേജ് സെന്ററുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള എനിക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയില്ല പക്ഷെ നാട്ടിൽ നിന്നും ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ലാംഗ്വേജ് സെന്ററുകൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ ജർമ്മൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ തന്നെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന ഗോയ്ത്തെ സെന്റർ ഉണ്ട് ഗോയ്ത്തെ അത് നാട്ടിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു തിരുവനന്തപുരത്തും അതുപോലെ ബാംഗ്ലൂരിലും ആണുള്ളത് ഇതോരോ ലെവലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സാമുകളാണ് നടക്കുക പൊതുവിൽ ജർമ്മന് വേണ്ടി അപ്പം എ വണ് പഠിച്ചിട്ട് ഒരാൾക്ക് എ വണ്ണിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഒരാളുടെ ഒരു പാർട്ട്ണർ ഹസ്ബൻഡോ വൈഫോ ഇവിടെ ജോലി ഓൾറെഡി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മറ്റേയാൾക്ക് കൂടെ വരണം എങ്കിൽ അവർക്ക് വിസയ്ക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എ വൺ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടാവും അപ്പൊ ഒരാൾ എ വണ് മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് അത് എക്സാം
പാസ്സാവുകയാണെങ്കിൽ അത് കിട്ടും അറുപത് ശതമാനമാണ് പാസ്സാവാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള മാർക്ക് അയൽസിന് നമ്മളിങ്ങനെ അയൽസിനും ടൊഫേലിനും ഒക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പറയില്ല സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ട്വന്റി മാർക്ക് വേണം എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ജർമ്മനിൽ ഒരു ലെവൽ ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടാകുക ശബ്ദം കണ്ടപ്പോ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ല പിന്നെയാണ് ഇറു ഇർഫാദിക്കായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായത് വളരെ സന്തോഷം ഇർഫാദ് ഖാനെ കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം കാണുകയാണ് ഞങ്ങള് വളരെ മുമ്പ് ഒന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്യും കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത ആളുകളാണ് ഇപ്പൊ കാണാൻ വീണ്ടും കാണാൻ പറ്റിയാൽ വളരെ സന്തോഷം ഞാന് ബേസിക്കലി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ജർമ്മനിയിൽ വരുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ പി എച്ച് ഡി ഞാൻ പി എച്ച് ഡി പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആണ് പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജർമ്മനിയിലേക്ക് വരുന്നത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നാല് വർഷം ആയിട്ട് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നു നാലാമത്തെ വർഷമാണിത് അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പഠിച്ചത് നാട്ടിൽ തന്നെയാണ് നാട്ടിൽ ഡിഗ്രി കേരളത്തിലാണ് ചെയ്തത് പി ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരാബാദിൽ ചെയ്തു പി ജി എം ഫിൽ അതിനുശേഷം എം ഫിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജർമ്മനിയിലേക്ക് ഒരു ഒരു സെമസ്റ്റർ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് സെമസ്റ്ററിന് വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വരുന്നതാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ജർമ്മൻ യാത്ര അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ലഭിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങളും സ്കോളർഷിപ്പ് സാധ്യതകളും ഒക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി വീണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ പി എച്ച് ഡി എന്നൊരാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അല്ല ഞാൻ ജർമ്മൻ പഠിച്ചിരുന്നത് ഞാനിവിടെ വന്നതിന് ശേഷം പഠിച്ചതാണ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലാണ് പി എച്ച് ഡി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേസ്ഥാനത്ത് ഞാനിവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ജർമ്മൻ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ജർമ്മൻ എ വൺ ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് ബാക്കി എ ടു ബി വൺ ബി ടു കോഴ്സുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ ജർമ്മനിയിലെ ഫ്രൈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബെർലിൻ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നിലവിൽ ഞാൻ ബി ടു കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നു ഇനി കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം അപ്പം ബേസിക്കലി നാട്ടിൽ എന്താണ് ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകളിൽ ഹൈസ്കൂളായാലും ഹയർ സെക്കൻഡറി ആയാലും ഡിഗ്രി ആയാലും ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൽ മലയാളം മീഡിയത്തിൽ പഠിക്കുകയും പക്ഷെ അതിന് ശേഷം ജർമ്മനിയിലേക്ക് വന്നു 
അതായത് ബേസിക്കലി ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മിഡിൽ ക്ലാസ്സിലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ മിഡിൽ ക്ലാസ്സിലായിട്ടുള്ള നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ആളുകൾക്ക് പോലും അങ്ങനെയുള്ള ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ജർമ്മനിയിലും മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിനുവേണ്ട ഒരു ഒരു നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു താല്പര്യവും അതിനുവേണ്ടി ഇടുന്ന എഫേർട്ടുമാണ് ഇതിൻ്റെ വിജയത്തെ ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഒരാളുടെ സമയം ബേസിക്കലി എ വൺ ടു സി വൺ അല്ലെങ്കിൽ സി ടു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതെ ഒരാൾ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് സി ടു തീർക്കാൻ കഴിയും സി ടു ഒന്നും പക്ഷേ എന്താണ് B2 ടു അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം സി വൺ ആണ് ഒരു ഒരു ഫോറിനർ വന്നിട്ട് ജർമ്മനിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യുക വളരെ എക്സെപ്ഷണൽ കേസിലെ ആളുകൾ മാത്രമായിരിക്കും സി ടു അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് തൊഴിലിനായാലും ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജിനായാലും ഇപ്പൊ ഈവൻ ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജിൽ ജർമ്മൻ ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഉദാഹരണത്തിന് പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പോസ്റ്റ് ഡോക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പ്രൊഫസർ ആയിട്ടോ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ആയിട്ടോ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരാൾക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും സി ടു ലെവൽ ഉണ്ടാകാം അതേ സ്ഥാനത്ത് സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവലിന്റെ ടോപ്പ് ലെവൽ അവിടെയാണ് നമ്മൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് ഒരാൾക്ക് ഒരു തൊഴിലെടുക്കാനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കാനും സംസാരിക്കാനും ഡോക്ടറുമായി കാണാനും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ആവശ്യമുള്ള ഒരു ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ടു ആയിരിക്കും സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു മാനേജീരിയൽ ലെവലിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ലെവലായിരിക്കും അപ്പം ഒരു പത്ത് മാസം ഒക്കെ എടുക്കും ഒരാൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡെയിലി മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ ഒരാൾ ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ടു പതിനൊന്ന് മാസം കൊണ്ടായിരിക്കും ഒരാൾ സി വൺ തീർക്കുന്നുണ്ടാകാമസോൺ പിന്നെ ഒരു കാര്യവും കൂടി സാറേ പിന്നെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു ബ്രിഡ്ജിങ് കോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവിടെ വരികയാണ് എങ്കിൽ അവിടെയുള്ള താമസം ഭക്ഷണം ഇനത്തിൽ ഒരു വർഷം എത്ര ഇന്ത്യൻ രൂപ കണക്കാക്കണം അവിടെ ഹോസ്റ്റൽ ഫ്രീ ഉണ്ടോ സർക്കാരിന്റെ വളരെ റെയർ ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കൂടെ ഹോസ്റ്റൽ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് അതേ സ്ഥാനത്ത് ആളുകളൊക്കെയും യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തുന്നതല്ലാത്ത ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ടഡ് എൻ ജി ഒകളൊക്കെ നടത്തുന്ന സ്റ്റുഡന്റ് ഡോമുകൾ ഉണ്ടാവും സ്റ്റുഡന്റ് ഡോമുകളിൽ അവനവന് ആവശ്യമുള്ള റൂമ് ഒരു നാലാളുകൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിച്ചൺ അല്ലെങ്കിൽ ആറാളുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കിച്ചൺ അങ്ങനെയുള്ള താമസ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ നടത്തുന്ന ഹോസ്റ്റല് നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ളത് പോലെ വാടൻ അങ്ങനത്തെ സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല വാടക അതുപോലെ ഭക്ഷണത്തിന്റെയും മറ്റും താമസം ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് തുടങ്ങി ഒരാൾക്കൊരു മാസത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള ജർമ്മൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം മിനിമം ഒരാൾക്കൊരു തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് യൂറോ ആണ് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമുണ്ടാകുക ഒരു മാസത്തിന് അതേ സ്ഥാനത്ത് പ്രാക്ടിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് അതിലും കുറച്ച് കുറവില് ഒരു എഴുന്നൂറ് ടു എണ്ണൂറ് യൂറോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയും അപ്പം ജർമ്മൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം പതിനൊന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒരു വർഷത്തിന് ഒരാൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാകാം അതേ സ്ഥാനത്ത് പ്രാക്ടിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് ഒരു ഒൻപത് അല്ലെങ്കിൽ എട്ടര ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ ഒരു വർഷത്തിന് ഒരാൾക്ക് താമസത്തിനും ഭക്ഷണത്തിനും മറ്റ് ജീവിത ചെലവിനൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും സാറേ നമുക്ക് ബിസിനസ് പർപ്പസുമായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഈ ലാംഗ്വേജ് അവര് നമുക്ക് നിർബന്ധമാണോ ബിസിനസ് വിസ വിസിറ്റ് വിസ ഒക്കെ എടുത്ത് വരുവാണെങ്കിൽ ബിസിനസ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി വിസിറ്റ് വിസയ്ക്ക് ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് ആവശ്യമില്ല ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സത്യത്തിൽ ഞാനിപ്പോ ഗസ് ചെയ്ത് പറയേണ്ടി വരും അതെ എനിക്ക് സത്യമായിട്ടും അത് അറിയാത്തൊരു ഏരിയ ആണ് അത് അതായത് ഇപ്പം ഇത്രയും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ലാംഗ്വേജ് ആവശ്യമ
അതെ അതെ ഇന്ത്യൻസ് ഉണ്ടോ ഇന്ത്യൻസ് ഒരുപാട് പുതിയ ബിസിനസ്സുകൾ തുടങ്ങുകയും അതായത് ഇമ്പോർട്ട് ആയാലും എക്സ്പോർട്ട് ആയാലും അതുപോലെ ഇവിടുന്ന് തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയാലും ഈ ഹോട്ടൽ അതുപോലെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മേഖലകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു സുഹൃത്ത് നിലവിൽ ഇവിടെ ബാച്ചിലേഴ്സിന് വന്ന ആളാണ് ബാച്ചിലേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ പുതിയൊരു ബ്രാൻഡൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ബിസിനസ് അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ബിസിനസ്സുകൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ തുറക്കുന്നുണ്ട് ബിസിനസ്സുകളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയില്ല സത്യം ടൂറിസ്റ്റ് വിസയ്ക്ക് വലിയ എക്സ്പെൻസുകൾ ഇല്ല 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 നമുക്ക് നാട്ടിൽ ഈ പറഞ്ഞത് പോലെ ടൂറിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരാൾ വന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് കാണിക്കുക ഒരു ഒരു സാമ്പത്തിക സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാണിക്കുക അതുപോലെ ജോലിയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമുണ്ടാവും സ്ഥലങ്ങളും കാണിക്കുകയും അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം എന്താണ് ഈ ഒരു നമ്മളിങ്ങനെ പറയാറില്ല ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ ഇല്ലാന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വിസ കിട്ടും നമ്മള് രാജ്യത്ത് വന്ന് സന്ദർശിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന അവർക്ക് ഒരു ഷോർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഈ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാൻ വരുന്നവരെ അവിടെ ആ സമയത്ത് അവിടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ എൺപത് മാസത്തെ വിസയ്ക്ക് അതോ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വരുന്നതാണ് ലാംഗ്വേജ് കോഴ്സിന് വരുന്ന ആളുകൾക്കും സ്റ്റുഡിയൻ കോളേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ബ്രിഡ്ജിങ് കോഴ്സ് പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് കോഴ്സിന് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് തൊഴിലെടുക്കാൻ കഴിയില്ല നിയമപരമായിട്ട് തൊഴിലെടുക്കാൻ അടിസ്ഥാനത്ത് മറ്റു പഠനങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെയും ആഴ്ചയിൽ ഇരുപത് മണിക്കൂർ വരെ തൊഴിലെടുക്കാനുള്ള നിയമപരമായിട്ടുള്ള അവകാശമുണ്ട് പക്ഷെ എഫ് എസ് ജെ വിസയ്ക്കൊക്കെ വരുന്ന കൂടുതൽ ആളുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി എഫ് എസ് ജെ കഴിയുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് കോഴ്സുകൾക്കാണ് ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തൊള്ളായിരം യൂറോ മിനിമം നമുക്ക് മാസത്തിൽ ജർമനിയിൽ അത് നടത്തുന്നത് ഞാൻ എയർക്രാഫ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രധാനമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാം കാരണം എനിക്ക് പരിചയമുള്ള എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത് എടുത്ത് നേരത്തെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എടുത്തു പറഞ്ഞത് അത് എയർക്രാഫ്റ്റ് കമ്പനികൾ തന്നെയാണ് നടത്തുക ഇപ്പോൾ ലിഫ്റ്റ് ആൻസ അല്ലെങ്കിൽ റയാൻ എയർ ഇങ്ങനെയുള്ള എയർലൈൻസ് കമ്പനികൾ തന്നെയാണ് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് നടത്തുന്നത് അപ്പം കമ്പനികളിൽ ത്രൂ ആണ് നമ്മൾ ഇതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുന്നതും അതിന് ബേസിക്കലി സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള സ്കൂളിംഗ് ഉണ്ടാവണം ടെക്നിക്കലി ഐ മീൻ സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള സ്കൂളിംഗും ബി ടു ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് ലെവലും ആണ് അതിന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലല്ല ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലല്ല നടക്കുന്നത് ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് ഓരോ ഹൗസ് ബിൽഡിംഗുകൾ കമ്പനികളാണ് കമ്പനികൾ ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് റെഡ് ക്രോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലും അവരുടെ സ്കൂളും ആയിരിക്കും ഹോസ്പിറ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ലബോറട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് നടത്തുന്നത് ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് പുറത്ത് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോകാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ് ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് ചെയ്യുന്നത് 
ഇനി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എടുക്കാനുള്ള തൊഴിലുകൾ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹൗസ് ബിൽഡുകൾ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തുന്നുണ്ടാവും ഇല്ല ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ ചേട്ടാ പറയൂ ഞങ്ങൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട് കൊച്ചു ബി ടി പാസ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളും അങ്ങ് വണ്ടർ അടിച്ചിരിക്കും ദൈവം ഇത് പോയി എന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ അതാണ് ഞാൻ എടുത്തെടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് കാരണം എന്റെ മോൾ ഇപ്പൊ ബി ടു കഴിഞ്ഞു പുള്ളിക്ക് കാര്യം കഴിഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വരാൻ നോക്കി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു ആരെ കിട്ടുമെന്ന് ആ ഏതെങ്കിലും തക്ക സമയത്ത് സാറിനെ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് എന്റെ സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളു നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളെ സെഷൻ ലൈവ് ആയി കിട്ടുന്നു കവിത മേഡം ആണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്നായി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചത് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നമുക്ക് ഓഫ്ലൈനിൽ എടുക്കാം ആ ഒരു വിഷയം നമ്മളെ ലിപ്റ്റ് സ്മൈലില് സൺഡേ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ എഡിഷൻ ആണ് ഇവിടെ സമാപിച്ചത് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ആഴ്ചകളിലായിട്ട് ഈ സമയത്ത് വിവിധ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത ഞായറാഴ്ചയും കൃത്യം ഏഴ് മണിക്ക് ഇതിനേക്കാൾ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ആ ഒരു നല്ല സ്പീക്കറുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യും എല്ലാവരും അടുത്ത ആഴ്ചയും ഇതേ ലിങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ക്ഷണിക്കുകയാണ് സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് എട്ട് മണിക്ക് നിർത്തുക എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു ഹാർഡ് സ്റ്റോക്ക് പോളിസിയാണ് ഞാനൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അദ്ദേഹം മുഹമ്മദ് അലി സാറിനെ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള അവിടെയുള്ള റിസോഴ്സസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഏതായാലും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ ഈ സാഹചര്യത്തിനും സഹകരണത്തിനും താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് മുഹമ്മദ് അലി സാർ എല്ലാവർക്കും നല്ല ആ സന്തോഷങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു